दिस इज फ्रेंड एंड होस्ट विवेक सैनी एंड यू वॉचिंग मी अगेन और वीवी इज ऑट ऑफ लॉक्स सो वाइज अगर इस अमेज की फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो 2013 थाउजेंड थर्टीन में पहली जनरेशन आई थी ढाई लाख यूनिट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंडियन रोड और अगर इस जनरेशन की बात करें तो एक कंप्लीटली नए प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है इस अमेज के बारे में और क्या क्या फीचर्स है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन पहले कुछ चीजें ऐसी बता देता हूं जो फर्स्ट इन क्लास या बेस्ट इन क्लास में कहूंगा फर्स्ट इन क्लास तो नहीं बट हाँ क्रूज कंट्रोल इसमें बेस्ट इन क्लास है और आपको टॉप एंड में ही अवेलेबल मिलेगा सो विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट स्टार्ट दिस रिव्यू और देखते हैं कि ये अमेज ने हमें कितना अमेज किया है होंडा अमेज 2018 एक नई जनरेशन की कार है और वो पुरानी जनरेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है अब इसको 45 फाइव लाइटर और मोर रिजिड एंड रोबस्ट बनाया गया है फ्रंट लुक की बात करूँ तो काफ़ी शानदार है बहुत सारे चेंजेस हैं यहाँ पर आपको एक कंप्लीट नई जनरेशन की फील जरूर आने वाली है एलईडी ई दिए गए हैं और साथ ही थर्ड जनरेशन सिविक इंस्पायर्ड क्रोम थिक प्लेट ग्रिल पर आपको नजर आएगी जो मिस आउट है वो है एलईडी ई डी एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो इसके कंपटीशन में कहीं ना कहीं अवेलेबल जरूर हैं फॉग लैम्प्स की बात करें तो उसकी एकदम नई हाउसिंग है और एयर डैम्प्स भी थोड़े बढ़ाए गए हैं उनका कर्ड सर्विस एरिया जरूर बढ़ा है साइड व्यू की बात की जाए तो काफ़ी बदलाव यहाँ पर भी आए हैं और नई जनरेशन अमेज काफ़ी एग्रेसिव एंड अपीलिंग लगती है साइड प्रोफाइल से डायमेंशन की बात करें तो 3995 मिलीमीटर mm की इसकी लेंथ है वही विड्थ 1695 मिलीमीटर mm एंड 1501 मिलीमीटर mm की इसकी हाइट है व्हील बेस पहले से इम्प्रूव होके 2465 मिलीमीटर mm का दिया गया है जो आपके लेग रूम को काफ़ी एनहांस करता हुआ महसूस करेगा वही ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर mm की है इंटीग्रेट किए गए हैं ओ आर में ही टर्न इंडिकेटर्स साथ ही साथ शार्क फिन एंटीना भी यहां पर एड ऑन किया गया है नए सेट ऑफ एलॉय व्हील्स सैडली वो मशीन कट नहीं है बट हां उनकी डायमेंशंस आर फिफ्टीन यानी ये रेडियल फिफ्टीन 175 सेवेंटी फाइव स्लैश सिक्सटी फाइव रखी गई है व्हील आर्चेज में ये थोड़े से छोटे नजर आते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं तो एकदम नया और रिफ्रेश्ड रियर प्रोफाइल आपको नजर आएगी पीछे से आपको कहीं ना कहीं नई जनरेशन सिविक इंस्पायर्ड लगेगी स्प्लिटेबल रियर टेल लैम्प यूनिट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आपके ट्रंक और बॉडी प्रोफाइल पे अलग अलग मेंशन है नया बम्पर विद पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर इंसर्टेड है साथ ही साथ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसी फीचर भी मिल जाती है होंडा की बैजिंग बिल्कुल सेंटर में दी गई है जो काफी नीटली प्लेस मैं कहूंगा ओवरऑल लुक की बात की जाए तो काफी इंप्रेसिव और किलर लुक दिया गया है होंडा में इसको बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स की तरफ तो कम्प्लीटली न्यू इंटीरियर्स हैं ब्लैक एंड बीच कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में जो पियानो टच के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं काफी डैशिंग एंड नए एसी इवेंट्स नया सेंटर कंसोल एंड नए डिजीपैड टू के साथ में डिजीपैड टू एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों के साथ में ही इनेबल किया गया है साथ ही साथ यहाँ पर यू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी थ्री नेविगेशन रियर कैमरा डिस्प्ले वॉइस कमांड वीडियो प्लेबैक जैसी फीचर्स के साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया है टू डिन सिस्टम हालांकि ब्लूटूथ ऑक्स और यूएसबी पोर्ट के साथ में ही आता है टीजी पैड आपको टॉप एंड्स में ही मिलेगा सेंटर कंसोल पियानो टच एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में आता है वही अगर छोटे मोटे प्लेसेस की मैं बात करूँ तो वो नीचे दी गई है ताकि आप बहुत ही हैंडी तरीके से अपनी चीजें स्टोर कर सके न्यू स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर लगा है जिसमें पियानो टच का फिनिश दिया गया है मल्टी फंक्शन ऑडियो वॉइस कमांड्स हैंड्स फ्री कॉल पिक एंड ड्रॉप एंड साथ साथ क्रूज कंट्रोल के स्विचेस आपको यहाँ पर मिलेंगे कीलेस एंट्री एंड गो विद इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे फीचर यहाँ पे इनेबल की गई है नई होंडा अमेज में इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो लेफ्ट साइड में टेकोमीटर राइट साइड में स्पीडोमीटर एंड बीच में काफी बड़ी सी एम दी गई है मुझे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफी पसंद आया वही सीटिंग की बात करें तो इम्प्रूव्ड सीटिंग है मैं कहूंगा पुरानी जनरेशन अमेज से अच्छी सीट्स हैं इन रिक्लाइन एंगल काफी अच्छा है बहुत अच्छा लेग रूम आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्योंकि 60 मिलीमीटर mm की इसकी व्हील बेस बड़ा है तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा लेग रूम में भी इम्प्रूव्ड हेड रूम ऑब्वियसली मैं कहूंगा नो डाउट 
अब हेडरूम आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा नेग्लिजिबल फ्लोर हम यहाँ पे मिलता है जो आपको चार लोगों की सीटिंग के लिए काफ़ी है बट हाँ एक एक्स्ट्रा चाइल्ड या फिर बच्चे को आप यहाँ पे सीट करा सकते हैं बूट स्पेस बहुत फिनोमिनल एंड बेस्ट इन क्लास ऑफर की गई है 420 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है जिसकी लोडिंग लिप काफ़ी कम है यू कैन इजीली फिट नाइस अमाउंट ऑफ लगेज है सेफ्टी के नाम पे यहाँ पर ए बी एस विद ई बी डी डूअल एयर बैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं इसके साथ साथ आइसोफिक्स इम्पैक्ट मिटिगेशन हेडरेस्ट रियर पार्किंग सेंसर्स कैमरा के साथ साथ क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स अवेल कराए गए हैं सो गाइज इट्स हाई टाइम टू टेक यू ऑन अ टेस्ट ड्राइव जो इंजन मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन एंड इट इज अ सीवीटी यूनिट पावर फिगर्स की बात करें तो 80 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है ये डीजल इंजन 36, 3600 आरपीएम पे एंड 160 सिक्सटी न्यूटन मीटर का टॉक वही अगर हम कन्वेंशनल मॉडल की बात करें जाने की जिसमें मैनुअल मॉडल ही आता है वो वहाँ पर 100 पीएस की पावर ये प्रोड्यूस करता है 6000 आरपीएम पे एंड 200 हंड्रेड न्यूटन मीटर का टॉक पेट्रोल फिगर्स की बात करें तो 90 पीएस की पेट्रोल फिगर है सिक्स थाउजेंड पे वही वन हंड्रेड एंड मीटर का टॉक सी एज वेल एज मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के पावर फिगर्स सेम है स्पेसिफिकेशन सेम से बट हाँ सी यूनिट यहाँ पर पैडल शिफ्ट्स के साथ में आती है पुरानी अमेज के कंपैरिजन में वेल इम्प्रूव्ड एन है द डीजल इंजन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट आई वुड से सी वी इन डीजल फर्स्ट इन क्लास है और सीमलेस एक्सक्लेशन देती है जो विदाउट एनी जग कि आपको ड्राइव फील कराएगी आपको कभी भी लैग महसूस नहीं होने वाला है इस डीजल वेरिएंट में हाँ मैं ज़रूर एग्री करता हूँ कि 40 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो ज़रूर कम है थोड़ा लेकिन उसके रेविंग आरपीएम्स भी कम कर दिए गए हैं जैसे 1250 आरपीएम से ही अब आपका इंजन रेव करना स्टार्ट कर देगा यानी कि लैग बिल्कुल भी नहीं आएगा एक्सलेशन में वही माइलेज फिगर्स की बात करें तो पेट्रोल में 19.5 पॉइंट फाइव एंड 27.4 सेवन डीजल एंड में ए आर सर्टिफाइड माइलेज है वही सिटी माइलेज या फिर रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करें तो 13 टू 14 के इन पेट्रोल इंजन एंड 19 टू 20 के इन डीजल इंजन की उम्मीद की जा सकती है कार के सस्पेंशन यूनिट सॉफ्टर एंड पर ही हैं जो आपको कंफर्ट राइड देगी ऑब्वियसली होंडाज आर वेरी फेमस फॉर देयर स्मूथ राइडिंग्स सो यू डोंट रियली नीड टू वरी एट ऑल स्टेयरिंग फीडबैक हमेशा की तरह अच्छा ही है ए बी एस विद ई बी डी होने की वजह से ब्रेकिंग एफिशेंसी काफ़ी अच्छी है और कार कभी भी डिसकम्फर्ट फील नहीं करती है डीप ब्रेकिंग में भी कार का लो एंड एंड मिड एंड टॉर्क काफ़ी मजबूत है और आपको लैग यहाँ भी फील नहीं होने वाला है मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस कार के साथ में काफ़ी अच्छा रहा है ड्राइविंग प्लेजर इस गाड़ी में आपको मिलता रहेगा और हाँ रोड नॉइज एंड विंड नॉइज जरा भी नहीं है गाड़ी के अंदर इवन इन द डीजल वेरिएंट हाँ डीजल वेरिएंट में थोड़ी सी नॉइस अंदर तक जरूर आती है बट वो हर एक डीजल इंजन के साथ में होता है तो मैं जरूर कहूंगा कि होंडा ने यहाँ पे एन कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है आई रियली अप्रिशिएट होंडा फॉर द सेम तो हाँ अमेज में मैकेनिकल चेंजेस तो हालांकि बहुत ही कम आए हैं जैसे कि आपको डीजल सीवीडी में पावर एंड टॉक फिगर्स थोड़े से कम मिलेंगे इसके अलावा इंजन एफिशिएंसी में थोड़ा बदलाव आया है जैसे कि ए आर एस एटीफाइड इसका पेट्रोल इंजन 19.5 लीटर का एवरेज दिन में सक्षम है जो अगर रियल वर्ल्ड की बात की जाए तो समवेयर अराउंड थर्टीन टू फोर्टीन के एमपीएल बैठता है वही अगर डीजल वेरियंट की बात की जाए तो ट्वेंटी मैनुअल एंड ट्वेंटी सीवीडी वेरियंट में आपको ये देता है पेट्रोल इंजन के साथ में आता है और सीवीटी यूनिट ऑब्वियसली सीमलेस एक्सलेशन आपको प्रोवाइड करती है मेरे ख्याल में अमेज एक बेहतर चॉइस है ओवर एनी अदर कंपटीशन इस प्राइस रेंज में बिकॉज दिस प्राइस रेंज इज ऑलरेडी जस्टिफाइड विद द फीचर्स इट इज ऑफरिंग सो मेरा कंक्लूजन यही रहेगा कि डिजायर और टिगोर इसके अलावा अगर मैं बात करूं एस्पायर एंड एमयो जैसी कार के कॉम्पिटिशन में बहुत खड़ी उतरती है तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा बिकॉज This amaze has already amazed me and all other YouTubers. So this was all for today. I just hope कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को बिकॉज मैं आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पर कुछ ऐसी ही वीडियोज बनाता रहता हूं Until for the next time, bye bye, take care and keep loving your car. Do drive safe and safety को prime importance दे Take care.